নমস্কার শুরু করছি অনুষ্ঠান ডক্টরস প্যানেল দেখুন প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে ঋতুমতি হওয়াটা কিন্তু একটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু এই ঋতুমতি হওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং এই যে সমস্যাগুলো হয় কখনো হয়তো প্রচণ্ড পেটে ব্যথা হতে পারে অনিয়মিত ঋতুস্রাব হতে পারে তো এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে আপনার শরীরে কোনো একটা সমস্যা দানা বাড়ছে এবং এই সমস্যাগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে যদি ঠিকঠাক মতোভাবে চিকিৎসা করা না যায় তাহলে একটা জটিল সমস্যা তৈরি হতে পারে তো এই যে পিরিয়ডস বা মাসিকের সময় যে নানা রকম সমস্যা হয় সেই সমস্যা এবং তার চিকিৎসা কি করা উচিত সেটা নিয়েই আজকে আপনাদের সামনে ডক্টরস প্যানেলে কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর সুপর্ণা ব্যানার্জি বিশিষ্ট শ্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং বন্ধাত্ম বিশেষজ্ঞ ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনে ঋতু মতি তারা হয় এবং কখনো কারো ক্ষেত্রে একটু আর্লি এজে হয় কখনো সেটা কিন্তু অনেকটা ডিলেট হয় এবং নানান রকম সমস্যা অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমি প্রথমেই আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাইব সেটা হলো গিয়ে এই যে মেন্সুরেশন এটা কেন একজন মেয়ের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ইম্পর্টেন্ট কেন একটা অধ্যায় শুরু হয় আমাদের তাকে আমরা বলি রিপ্রোডাকটিভ লাইফ ঠিক আছে তো রিপ্রোডাকশন ইজ পার্ট অফ আওয়ার মানে কি বলবো এটা এতই ইম্পর্টেন্ট যে এটা হচ্ছে মানুষের প্রজেনি সেইটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আরেকটা জেনারেশন তৈরি হয় সেটা আমাদের রিপ্রোডাকশন এগিয়ে নিয়ে হয় এবং এটাই সম্ভব হয় এই কারণে তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঘটনা এর শুরু হয় তখন তাকে আমরা বলি ফিউবার যখন প্রথম মাসিক শুরু হয় তাকে আমরা বলি মেনাকি হ্যাঁ প্রথম ঋতুস্রাব শুরু হওয়া তার কিছু স্টেজ আছে পিউবার্টি যখন আসে তখন একটা মেয়ের শরীরে কিছু চেঞ্জেস আসে এবার এজ অফ পিউবার্টি এটা ভ্যারি করে ইউজুয়ালি जनानुकर বাচ্চার ঘর বলি সেখানে বেবি ডেভেলপ করে এবং তার সাথে দুটো টিউব আছে এবং তার পাশে দুটো অর্গান রয়েছে যার নাম হচ্ছে ওভারি যেটা অ্যাকচুয়ালি অর্গান যেখান থেকে আমাদের ফিমেল হরমোন প্রডিউস হয় এবং এখানে এগ থাকে আমাদের সেটা নিয়ে আমরা মায়ের পেট থেকে জন্মাই কিন্তু সেই এগুলো এই এগারো বারো বছর ধরে আমাদের মধ্যে থাকে ঘুমিয়ে থাকে তারা যখন তাদের ডাক পড়ে সেই ডাকটা ফেলে আমাদের মাথার যে হরমোন গুলো আছে পিটিউচারি গ্ল্যান্ড এবং তার উপরে হাইপোথ্যালামাস গ্ল্যান্ড থেকে কিছু হরমোন সিপ্রেশন শুরু হয় সেটা এই পিউবার্টির সময় হয় এবার সেই এগুলোকে ডাক দেয় যে কোথাও এবার তোমাদের সময় হয়েছে চারবার তো যখন এই ঘটনাটা ঘটে তখন সেই টাইমটাকে আমরা বলি পিউবার্টি তখন বডি বিভিন্ন চেঞ্জেস আসে মেয়েদের গঠনগত চেঞ্জ আসে শরীরে ঠিক আছে এবং তার পরবর্তী স্টেজে গিয়ে তার মানে মাসিক শুরু হয় তো মাসিক শুরু হওয়ার আগে বডি কিছু প্রিপারেশন আছে সেই প্রিপারেশনটা নিয়ে তারপর বডি মাসিক শুরু করে এবং সেইখানে দেখা যায় যে প্রথম যখন মাসিক একজনে শুরু হলো তারপরে আমাদের এই হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি একটা অ্যাক্সেস বলি আমরা এই অ্যাক্সেসটা একটু মানে তখনও পরিপূর্ণতা পায় না বলে তখন দেখা যায় প্রথমে একটুখানি একটু অ্যাবারেল ভাবে কাজ করছে উল্টো পাল্টা ভাবে সেই জন্য প্রথম দু বছর আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলি একটু ওয়েট অ্যান্ড সি কিছু ট্রিটমেন্ট নাও লাগতে পারে অনেক সময় একটা ইরেগুলার সাইকেল হয় কারো কারো ঠিক ঠিক সময় আসছে না বা অনেকদিন পরে আসছে কিন্তু সেটা যে বয়সেই হোক না কেন যদি কারো মাসিকে ব্লিডিং এমন হয় যে অনেক ব্লিড করছে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরে ব্লিডিং হচ্ছে সেটা বয়সটা পিউবার্টি হোক বা মেনোপসের দিকেই হোক দ্যাট ইজ নট নর্মাল এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই ডাক্তার দেখানো উচিত ট্রিটমেন্ট করা উচিত কেন না মনে রাখবেন যে এই ব্লাড আপনার শরীরে যে রক্ত বইছে সেই ব্লাড আপনার এই ব্লাড যদি আমরা হতে দিই তাহলে আপনার রক্ত থেকে রক্তটা বেরিয়ে গেলে আপনার হিমোগ্লোবিন কমে যাবে তাহলে রক্তাক্ততা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেবে তো সেই জন্য পিরিয়ডের যে নাম্বার অফ ডেজ এবং অ্যামাউন্ট কতটা বিট করছে সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা যদি হঠাৎ করে বেড়ে যায় অনেক দিন ধরে কেউ বিট করতে থাকে তাহলে সেটা যে বয়সেই সে থাক না কেন সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট লাগবে 
এবার আসছে মেনারকিতে মেনারকিতে আবার ফিরে যায় এই সময় মেনারকি হওয়ার সময় প্রথমবার যখন পিরিয়ড শুরু হলো এনজয় শুরু হলো তারপরে দেখা যায় তার উপর রেগুলার সাইকেল চলতে লাগলো না হেলদি ওয়েতে আমরা সেটা ধরে নিতে পারি কিন্তু কারণ কারণ কি হচ্ছে তারপরে সাইকেল হয় আসছে না বা এলে থামতে চাইছে না তো এইগুলো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসেস করতে হয় অনেক সময় কিছু সাধারণ মেজারমেন্ট আমরা করে দেখি বডি হরমোন লেভেল গুলো দেখি বা কারো কোনো ব্লাডের ডিসপ্রাশিয়া আছে কিনা যেখানে ব্লিডিং থামতে চায় না এরকম কোনো অসুখ আছে কিনা এগুলো বিভিন্ন অ্যাসেস করে দেখা হয় যে তার মানে কেন বেশি ব্লিডিং হচ্ছে এরপরে আসবো আমরা বিভিন্ন রকম প্যাথোলজি আমার দিন <laughs> আপনি শুনতে থাকুন আপনি শুনতে থাকুন ডক্টর ব্যানার্জি আপনাকে বলছেন যে আপনার কি করণীয় হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম যেমন বলেন কারণে স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক সাধারণত এরকম তো শোনা যায় না তো এই যে ওনার যে দিন যে টুকুনি সময় স্টে করছে সেটা কি স্বাভাবিক ধরে নেব তাহলে অস্বাভাবিক কোনটা এবার বলছে ইউটারাসের মধ্যে যে লাইনিংটা থাকে যাকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াল এন্ডোমেট্রিয়াম সেই এন্ডোমেট্রিয়ামে কতটা থিকনেস হবে তার উপর ডিপেন্ড করে কতটা ব্লিডিং হয় আমাদের এবার এই থিকনেসটা ইট ক্যান ভ্যারি ফ্রম 6-7 মিলিমিটার টু 13-14 মিলিমিটার এবার ধরুন 6 মিলিমিটার যদি কার থিকনেস হয় দ্যাট ইজ লো থিকনেস বিভিন্ন কারণ হতে পারে বাট নরমালি অনেকে লো থিকনেস থাকে আবার কারো কারো রিগার্ডিং দর্শক বন্ধু আছেন একটু কথা বলেনি হ্যালো মোটর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন প্রথমে হচ্ছিল আবার এখন হচ্ছে সাত আট মাস বন্ধ গিয়ে এই দু মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি হলো আবার মার্চ এপ্রিল হচ্ছে না 
যে মেয়ে মাসে পড়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে না মেয়ের একটু ওজনটা বেশি তাই একটু ডাক্তার দিদির কাছে জিজ্ঞেস করতে চাইছি কি করবো যখন পিওরটা হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে পাঁচ দিন থাকছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আবার এরকম গ্যাপ যাচ্ছে কখনো কি ওর কোনো আলট্রাসাউন্ড কিছু করিয়েছেন আমি আমাদের এবং ওয়েট রিডাকশন ওনাকে না করলে এটা মানে নরমাল অ্যাচিভ করা মুশকিল হয় কারণ এই ওয়েটের সাথে জড়িত থাকে আরেকটা সমস্যা যাকে বলা হয় পলিসিস্টিক ওভার তো এখানে দেখা যায় এরকম ইরেগুলার সাইকেল এবং তার ওয়েট বেশি তার সাথে মুখের মধ্যে বেশি ব্রণ আসা বেশি ফেশিয়াল হেয়ার বডিতে হেয়ার ডেভেলপমেন্ট বেশি এইসব বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এনারা প্রেজেন্ট করে তো এরা এই মেয়েটির আমি প্রথম থেকে মেয়ের যখন কত বলবো তা বছর পনেরো তখন থেকে আমি ট্রাই কুলার খাই মানে প্রত্যেক মাসে আমি আপনি ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন ধন্যবাদ টেলিফোন করার জন্য কখনোই আপনি মানে একটা মাঝে মন কাল আপনি এইটাই খেয়ে যাবেন কারণ ওনার তো ন্যাচারাল মেনোপজ এর দিকে উনি এগোচ্ছেন এখন ওনার মেনোপজ এর পেরি মেনোপজ এই সময়টাকে বলি কারণ 45 থেকে 50 এর মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ইন্ডিয়ান মহিলাদের বেশিরভাগই কিন্তু ওনার মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তাকে আমরা বলি মেনোপজ 
তো ন্যাচারালি উনি মেনোপজের কাছাকাছি আছেন এই সময় পিরিয়ডে ইরেগুলারিটি আসতে পারে হয়তো পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু উনি যদি ট্রাইকুইলার খেয়ে যাচ্ছেন তাহলে উনি বুঝতে পারছেন না যে ওনার পিরিয়ড অ্যাকচুয়ালি বন্ধ হয়ে গেছে কিনা কখনো কখনো আসছে উনি বলছেন এটা থেকে বলা উচিত হবে না বাট ওনার এই বয়সে এই রকম ট্রাইকুইলারের মতো পিল খাওয়া উচিত না ওনার মানে এই ওসি পিলের কিছু সাইড এফেক্টস আছে হ্যাঁ তো সেগুলো নিয়ে আমি লোককে বলে আতঙ্কিত করতে চাই না ওসি পিল ডেফিনেটলি ইজ গুড বাট টু সার্টেন এক্সটেন্ট কত দিন খাবেন কোনো ডক্টর আপনাকে অ্যাডভাইস করে না যে আপনি কি মানে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর অব্দি ওসি পিল খাবেন ঠিক আছে তো এটা আপনার ন্যাচারাল মেনোপজের এজ আসছে এবার আপনার বন্ধ করে দেওয়া উচিত ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেশার এগুলো রেগুলার এখন আমাদের চেক করা উচিত ঠিক আছে ধরে নেবেন না যে আমার তো নেই ওরকম ভাবে সবকিছু সিমটম বোঝা যায় না আপনি সবকিছু আগে ধরতে পারলে তার ট্রিটমেন্ট করতে পারেন এবং করোনারি ফাংশন লিভার ফাংশন এইগুলো কিন্তু অ্যাফেক্ট হতে পারে এই পলিসিস এই পিল বহুদিন খাওয়ার থেকে পিল থেকে হতে পারে তো সেই জন্য এগুলো সব অ্যাসেস করে কোনো ডক্টর যদি ওনাকে পিল দেন এবং এখন বাজারে অনেক লো হরমোন লো মানে হরমোন কন্টেন্ট আমরা ভেরি লো সূত্রপাত হয় ইভেন ধরুন আমাদের যেমন মেয়েদের সবারই ইনহেরেন্ট রিস্ক রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সার ওভেরিয়ান ক্যান্সার এই সব কিছু রিস্ক আছে তো এটা যে কারণ হতে পারে কিন্তু ইউসুয়ালি এগুলো হয় কিন্তু এই অ্যারাউন্ড এই এই এজ মেনোপজ ভেরি মেনোপজ এই সময় এবার কারণ যদি অল্প বয়স হয় ভেরি আনফর্চুনেট বা সেটা সবসময় প্রেডিক্ট করা যেত না যদি না আপনার কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাছাড়া প্রেডিক্ট করা যায় না কিন্তু এই এই লেটার এজে ধরুন অ্যারাউন্ড ফিফটির কাছাকাছি এই সময় কিন্তু এইগুলো কিন্তু আসতে পারে তাই সেই জন্য আপনাকে অ্যাওয়ার হতে হবে আপনাকে মাঝে মাঝে চেক আপ করতে হবে কিছু কিছু চেক আপ যেটা আপনাকে গ্যানোপ্লাজিস্ট লিখে দেবেন যাতে কিনা আপনি সুস্থ থাকতে পারেন কারণ বেশিরভাগ অসুখই যদি আমরা অনেক অল্প অবস্থায় ধরতে পারি তার আগে ট্রিটমেন্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার মানে আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন কিন্তু ওটা লেটার স্টেজে ধরা পড়লে কিছু করার থাকে না তা আমার অ্যাডভাইস ওনার কাছে যে আপনি ট্রাইকুলারটা আর চালাবেন না আপনি কোনো গায়নোকুলাজিস্টকে দেখান যে আপনার পুরো অ্যাসেসমেন্ট করবে এবং পরে আপনাকে অ্যাডভাইস করবে এখন আপনার কি করা উচিত একদম ঠিক কথা অনেক সময় অনেক ধরনের সমস্যার আমরা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না কিন্তু সেই সমস্যাটা আপনার বা শারীরিক অসুস্থতা আপনার মধ্যে হয়তো দানা বাঁধছে তো সেটা যদি ঠিকঠাক মতো একটা রেগুলার যদি মনিটর করা যায় যে ধরনের ব্লাড টেস্ট কিছু যদি করা যায় কিছুদিন অন্তত বছরে যদি একবারও করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আপনার শারীরিক কন্ডিশানটা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন আমি পম্পা পম্পা দাস বলছি বলুন হ্যাঁ বলছি কি আমার এরকম পিরিয়ডটা খুব কম হয় মানে প্রত্যেক মাসেই হয় কিন্তু মানে একদিন দুদিন থাকে তারপরে আর পিরিয়ডটা থাকে না কত বয়স আপনার আমার এই 40 40 আপ হয়নি এখনো 40 আচ্ছা আর আপনার ওজন কত আমার ওজন 62 62 মানে একটুখানি ওবেসিটি আপনার রয়েছে তাই তো थायरएडर <laughs> जी <laughs> कर उचित 
अस्वा कारण टेलीफोन बला सम्भवपर नए तीन चिकित्सक गीक्षा कर बुझते आदर की समस्या हमसे ट्रिटमेंट कर निश्चय भलो हो जाए हाँ मैडम एवं बोलूँ एवं जेटा बोल चला हम जाइए कॉम ब्लीडिंग है जगह ना हम लोग बॉडी तो है जब हम भेतों में इन्फेक्शन आते हैं इतना एक बात तो कॉम ब्लीडिंग है दिशों में बॉडी जाओ ना तो कारण जब हम देखा जाए तो इंफ्लेशन का जोड़ा है ना तो भेतों में इन्फेक्शन आते हैं शेटा अनेक शब्द में होते पड़े चेक 
কত বয়স সেটা বলুন কোনো কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আপনি নিশ্চয়ই যদি ওর কোনো পিরিয়ডসের কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই টেলিফোন করবেন আমরা নিশ্চয়ই কথা বলবো হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি বলছিলেন পলিপের কথা পলিপ থাকে কি ধরনের সমস্যাটা হয় এটা গ্রোথ বা পলিপ থাকে তখন দেখা যায় এরকম ভাবে এক্সেসিভলি ব্লিড করতে পারে পিরিয়ড একটু ব্যথা হতে পারে অথবা অনেক সময় টিউমার থাকতে পারে হ্যাঁ পলিপটা অনেক সময় নরমাল পলিপ না হলে আমরা এটাকে বলি ফাইব্রয়েড পলিপ সেটা একটা টিউমার অ্যাকচুয়ালি সেটা পলিপের মতো প্রেজেন্ট করে ইন দ্যাট কেসও কিন্তু پیشنটে প্রেজেন্ট করে এক্সেসিভ ব্লিডিং নিয়ে যেটা খুব ওয়ারি ওই জন্য আমি বারবার বলছি এক্সেসিভ ব্লিডিংটা হচ্ছে বেশি ওয়ারি কারণ থাকে কারণ তার মধ্যে একটা কারণ থাকে আইটার কোনো হরমোনাল কারণ রয়েছে যেটা ব্লাড টেস্ট থেকে দেখার চেষ্টা করা হয় অথবা কোনো লোকাল কারণ আছে ইপ্রেসের মধ্যে কারণ যেমন কোনো গ্রোথ আছে কিনা তো সেইটা তখন আমরা এক্সক্লুড করি কোথায় গ্রোথ আছে অনেক সময় ইউট্রাসের বাইরে আছে টিউমারটা কিন্তু ইউট্রাসের ক্যাভিটিটাকে এমন ভাবে কম্প্রেস করছে যে সেটা ডিসটর্ট হয়ে গেছে এবং তখনও সেই ইউট্রাস যেহেতু ডিসটর্টেড ক্যাভিটি থাকে সেখানেও প্রচুর রিডিং হয় ব্যথা হয় তো পিরিয়ডে ব্যথা হলে কিন্তু অনেক কারণ আমাদের ভাবতে হয় আমার প্রিয়া কন্টিনিউ হচ্ছিল কোন সমস্যা হচ্ছিল না কিন্তু গত এক বছর ধরে বুঝতে পারছি না যে প্রিয়া হচ্ছে না মানে ওই এপ্রিলে লাস্ট হয়েছিল যে এপ্রিলে হয়েছিল এবছরে নয় আগের বছরে এপ্রিলে হয়েছিল মানে খুব সামান্য একটুখানি তারপর থেকে আর হচ্ছে না তাই ভাবছি ব্যাপার কি পেটটা কি বন্ধ হয়ে গেল নাকি তা আপনার এতদিন ধরে পিরিয়ডস হচ্ছে না আপনি কোনো গাইনোকোলজিস্টকে দেখাননি আপনি কি করবেন যেমন ভাবে পিউবার্টিতে মেনারকিতে যখন আমাদের মাসিক শুরু হয় শরীরের এবং মনে একটা চেঞ্জ আসে আমাদের যে হরমোনটা বন্ধ হয়ে গেল কাজ করা তখন কি হয় যে ইউক্লাসের মাসিক বন্ধ হয়ে গেল সেটা তো একটা পার্ট আমাদের প্রেগনেন্সি আসার সম্ভাবনা রইল না সেটা একটা পার্ট কিন্তু এই যে ওভারি গুলো যে একটা হরমোন প্রডিউসিং অর্গান এই অর্গান গুলো যে পারমানেন্টলি স্টপ করে দিল 
मानसिक दिक रही शारीरिक भाव समय खूब गरम लगे हट फ्लाश बोला असुस्थिम जीवन चेन्ज है डॉक्टर समय परामर्शन प्रचुर दाम तुमास शारिक ठीक है अपनी सुनते थकूँ दर्शक बंधुर जो बारा जरा टेलिफोन कर अवश्य टेलीविसन सेटर वल्यूम एके बारे म्यूट कर तपर टेलिफोने संगे कथा बोलें नई क्योंकि फिडबैक आसबा क्योंकि भलोभ में कथा बोलते पर अपन संगे हाँ मैम उनर की उत्तर दे समस्या उंड 
এবং জরায়ু মুখে কিছু একটা টেস্ট হয় যেটাকে ক্যান্সার টেস্ট জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য আমরা টেস্ট করি সেটাকে বলা হয় সার্ভাইকাল প্যাপসমিয়ার এগুলো করা এগুলো রুটিনলি করার কথা এখনো যদি না করে থাকে ওনার করার কথা তো তাহলে ওর থেকে আমরা অ্যাসেস করতে পারবো যে ওনার জরায়ু মুখে কোনো প্রবলেম আছে কিনা গ্রোথ আছে কিনা ভিতরে কি আছে এই যে বললাম ব্যথার অনেক কারণ থাকে তো তার মধ্যে টিউমার যেমন একটা কারণ রয়েছে তেমনি ভিতরে আরেকটা প্রবলেম হয় এন্ডোমেট্রিওসিস হ্যাঁ সেখানেও কিন্তু জরায়ুর বাইরেও মানে জরায়ুর মাসালের মধ্যে ওভারের মধ্যে পেটের বিভিন্ন অর্গানের মধ্যে আমাদের ব্লাড জমতে পারে এবং সেটা প্রত্যেক মাসে জমতে জমতে একটা বড় টিউমারের আকার ধারণ করে এবং প্রচন্ড ব্যথার কারণ হয় তো এগুলো সবই হতে পারে তো এগুলো একটা একটা করে মানে টেস্ট করে এক্সক্লুড করতে হবে এবার লাইফ স্টাইল ম্যানেজমেন্ট যেটা ওনার করা ওনার যদি এতগুলি প্রবলেম থাকে সেগুলোর জন্য ওষুধ খাওয়া এবং সেই রকম ডায়েট করা এক্সারসাইজ করা ওয়েট মেনটেন করা যেগুলো ওনাকে আবার সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে বা যে ওষুধটা ওনার লাগবে সেটা লাগবে শর্টকাট করে কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে ওষুধটা প্রচন্ড কস্টলি বলে উনি সেটা চালাতে পারছেন সেটা কি ওষুধ ছিল আমি জানি না সেটা যদি কোনো টিউমার কমানোর জন্য ওষুধ দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় অনেক কস্টলি ওষুধ আছে যেগুলো এই ধরনের টিউমার বা এই যে বললাম পেটের মধ্যে ব্লিড করছে তার জন্য তো তখন ওনাকে দেখতে হবে যে কোনটা কস্ট ইফেক্টিভ হবে ওনার জন্য যদি টিউমার रिलेटेड কিছু হতে পারে হয় বা বেশি মানে ভিতরে ব্লাড জমা বা এন্ডোমেট্রিওসিস হয় তো ওনার অপারেশনে জানার অপশন তো ওনাকে তখন চুজ করতে হবে কোনটা কারণ আপনি একটা কোন একটা ওষুধ দিয়ে ধরুন আর বলেন হবে বাকি ওষুধ কি আমি কমিয়ে রাখলাম সেটা উদ্দেশ্য না কমিয়ে রাখলেও আপনার জিনিসটা তো সেরে গেল না না আপনি সেটাকে চেপে রাখলেন টেম্পোরারি কিন্তু যে মুহূর্তে বন্ধ করবেন তার চাইতে আরো বেশি হয়ে সেটা ফিরে আসবে তো যেটা করতে হবে আইকার কোনটাকে আপনার গাইনোকোলজিস্ট বলতে পারে যে এটা ওষুধ দিয়ে আপনি টেম্পোরারি কম করতে পারেন তখন আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে যে কিছু কন্ডিশন আছে আনটিল মেনোপজ এগুলো ঠিক হবে না তো আপনার মেনোপজ থেকে আপনি কতটা দূরে আছেন সেটাও আল্ট্রাসাউন্ড করলে কিছু ব্লাড টেস্ট করলে আমরা বুঝতে পারি তো সেই হিসাবে জাজ করতে পারি যে হ্যাঁ টেম্পোরারি ওষুধ আপনার তখন যদি ধরুন আপনার বললেন যে আমার বাড়িতে একটা কাজ আছে কি আমার ছেলের একটা পরীক্ষা আছে আমি এই সময় অপারেশন চাইছি না শুনতে বলুন ছোটবেলাতে <laughs> 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 কিছু জিজ্ঞাসা কিছু জিজ্ঞাসা ম্যাডাম দিচ্ছে কিনা সেই হিসাবে একটা ট্রিটমেন্ট করা হয় কারণ ফাইব্রয়েড হচ্ছে একটা বেনাইন টিউমার বিশাল কিছু ক্ষতি আপনার যদি না করে আমরা ওটা হাত দিই না আর উনি যদি তারপরে ওনার মেনোপজ হয়ে যায় তো তাহলে কিছু করতে লাগে না ফাইব্রয়েড বাড়ে না কিন্তু যদি ফাইব্রয়েড বড় হয় বা যদি ফাইব্রয়েডের জন্য ওনার ব্যথা হচ্ছে বা ব্লিডিং হচ্ছে তাহলে অফকোর্স সেটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে লাগে বড় বলতে ঠিক কতটা বড় বলতে চাইছেন যদি ওটা ওনার পিরিয়ডে প্রবলেম হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে সিমটম দিচ্ছে 
বা এতটাই বড় যে ওটা কিনা ওনার অন্য অর্গানকে কম্প্রেস করছে তো সেই ফাইবার কাটতে হবে কিন্তু যখন কোনো 1 সেমি থেকে 2 সেমি এর একটা ছোট ফাইবার সেটা কিছুই করছে না দেখো তাকে আমরা হাত দেব না কিন্তু ওই ফাইবার যদি এমন একটা পজিশনে আছে যে এন্ডোমেট্রিয়াম ক্যাভিটির মধ্যে ঢুকেছে যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে পলিপ হয়ে ফাইবার রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তো সেই ফাইবারটা কিন্তু ব্লিডিং এর কারণ হবে যদিও ওটা 2 সেমি কিন্তু যদি ওটা ফাইবার পলিপ হয় এবং এই ক্যাভিটির মধ্যে চলে আসে তখন সেটা আপনার বিপদের কারণ হচ্ছে কারণ আপনাকে বেশি ব্লিডিং দেবে ব্যথা দেবে সেটা কাটতে হবে কিন্তু ওটা যদি মাসালের মধ্যে বসে আছে একটা ছোট্ট দু সেন্টিমিটারের ফাইবার সেইটাকে কাটার তখন কোনো যুক্তি নেই কিছু করতে হবে না কিন্তু অবজারভেশন করতে হবে মাঝে মাঝে দেখতে হবে ওটা বাড়ছে কিনা কারণ আফটার অল ইট ইজ এ ট্রিটমেন্ট जटिल ভেরি ভেরি রেয়ার কিন্তু হতে পারে না এমন না তো ন্যাচারালি যদি বড় টিউমার কারো থাকে তাকে বলা হয় আপনি যদি অপারেট নাও করেন তাহলে আপনি ফলো আপে থাকুন কিন্তু যদি আপনার ফাইবারটা সিম্পটম দিচ্ছে কোনো ব্যথা ফিলিং এর সিম্পটম হচ্ছে ইন এ মেনস্ট্রুয়েটিং ওমেন তাহলে অফকোর্স ওই ফাইবারটাকে কাটতেই হবে বা ওই যে বললাম কি ট্যাবলেট যদি কেউ দেয় বা ওষুধ দেয় ইনজেকশন দেয় সেগুলো দিয়ে টেম্পোরারিলি আমরা টাইম গেইন করতে পারি बढ़ते <laughs> मैंने समस्या मैडम की प्रत्येक मास फिमेल हरमोन गोलेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजे 
কারণ হরমোনের ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছে কারণ ওভুলেশন হচ্ছে না তো তখনই দেখা যাবে এরকম একটা অদ্ভুত ব্লিডিং নিয়ে যে খুব প্রেজেন্ট করতে পারে যে ব্লিডিং হচ্ছে থামছে না যখন তখন ব্লিডিং আসছে এগুলোকে আমরা বলি কি এগুলো আপনার ঠিক সাইক্লিক্যাল ব্লিডিং নয় একটা কথা আপনার হিস্ট্রি থেকে স্পষ্ট যে আপনার ওভুলেশন হচ্ছে না তো ওভুলেশন না হওয়ার জন্য ব্লিডিং এর সমস্যা আপনার হচ্ছে এবং তার জন্য আপনার প্রেগনেন্সি আসছে না তো অফকোর্স আপনার আইদার কোনো গাইনোকোলজিস্ট অথবা কোনো ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট কে দেখানো উচিত এটা আপনার কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি বলে থাকে সে ঠিক বলে নিশ্চয়ই সমস্যা আছে আমরা যখন শুরু করেছিলাম আমরা বারবার করে এই যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নিয়মিত অনিয়মিত এই ব্যাপারগুলো আসছে স্বাভাবিক বা নিয়মিত এগুলো তো ঠিকই আছে কিন্তু যখন সেটা অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে তার মানেই কিন্তু কোনো সমস্যা রয়েছে এবং আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন যে কোনো একটা সমস্যা রয়েছে আপনি এখন বেবি নিতে চাইছেন কিন্তু সেটা পাচ্ছেন না তার মানে সমস্যা আপনার রয়েছে এবং ডক্টর ব্যানার্জিও যেটা বলছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এই মুহূর্তেই কোনো অন্য কোনো গানোকোলজিস্টের কাছে যান এবং তার কাছ থেকে প্রপার ট্রিটমেন্টটা নিন কারণ আপনার বয়সটা তো কমই আঠাশ বছর বয়স এখনই যদি আপনি ঠিকঠাক মতো ট্রিটমেন্টটা করেন তাহলে হয়তো আপনি বেবিও পাবেন এবং আপনার সমস্যা থেকে রিলিফটাও কিন্তু আপনি পেতে পারবেন এই যে ম্যাডাম আমরা বারবার করে কথা বলছি স্বাভাবিক অস্বাভাবিক এই ব্যাপারগুলো আমাদের অনেকের কাছে যেরকম অনেক দর্শক বন্ধুই ফোন করলেন তারা কিন্তু চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতেই পারেনি তারা বুঝেই উঠতে পারছেন না যে আদৌ এটা ঠিকঠাক মতো কি না তো এই যে আমাদের বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে কোনটা স্বাভাবিক কোনটা অস্বাভাবিক তো বারবার করে সেই জন্য আমাদের সচেতন করা দর্শক বন্ধুদেরকেও আমরা এই যে পিরিয়ডসের সময় আর কি কি প্রবলেম হতে পারে সেটা যদি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে পারি এখানে আমরা ইউজুয়ালি কেউ একদিন দুদিন ব্লিড করছেন কেউ চার পাঁচ দিন ব্লিড করছেন আর অল্প বয়সে মেয়েরা একটু বেশি দিন ব্লিড করে পাঁচ সাত দিন ব্লিড করে নিজেই শুরু হবে নিজেই বন্ধ হবে উইদাউট এনি মেডিকেশন সেটা হচ্ছে নর্মাল ব্লিডিং কিন্তু যখন সেটা হচ্ছে না এর থেকে ডেভিয়েট করলে সেটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং আইদার আপনার এত ব্লিডিং হচ্ছে যে আপনি কোথাও বেরোতে পারেন না কারণ আপনাকে এতগুলো প্যাড চেঞ্জ করতে হয় আপনি যেখানে বসেন সেই জায়গাটা ভিজে যাচ্ছে প্যাডে আপনি সামলাতে পারছেন না কয় এক দু ঘন্টার মধ্যে প্যাড ভিজে যাচ্ছে ফাংশনাইকেল ডিপেন্ড করছে ইভেন মেল হরমোন আমাদের বডিতে থাকে টেস্টোস্টেরন খুব অল্প অ্যামাউন্টে সেটাও ইম্পর্টেন্ট হরমোন রয়েছে তো এই সব কটা হরমোনের একটা কমপ্লেক্স ইন্টারাকশন বডিতে হচ্ছে এবং তবে আমাদের সাইকেলটা ঠিক মতো রেগুলেটেড হচ্ছে কোনো একটা যদি আপার হ্যান্ড নেয় ঠিক মতো বা কোনো একটা ফাংশন করছে না তাহলেই সেটা রিপ্রেজেন্ট করে ওভুলেশন হচ্ছে না এবং অ্যানোভুলেশনের ব্লিডিং মানে হচ্ছেই না অথবা হলে থামছে না বা যখন তখন আসছে যে কোনোভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে এটার জন্য আপনাকে আপনার গ্যানোকোলজিস্ট নিশ্চয়ই হেল্প করতে পারবে আরেকজন দর্শক বন্ধু আছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি দমদম থেকে সোমা ঘোষ বলছি বলুন ওই যে আমার মেয়ের সম্বন্ধে একটু জানতে চাই মেয়ের 14 বছর বয়স তাও 13 বছরের পিরিয়ডস হয়েছিল তা সেই থেকে ও 15 দিন বাদে বাদে শরীর খারাপটা হতো হুম তা সেই সম্বন্ধে মানে সেটা কি খারাপ ধন্যবাদ এবং 
সমস্যা জীবনে হয় না তো এই যে বলছেন যে বাচ্চা মেয়ে দিয়ে স্কুলে যাবে চোদ্দ বছর বয়স এ যদি প্রত্যেক মাসে দুবার করে ব্লিচ করে শুরু
এই আসলে এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে আপনারা যারা ভুগছেন তারা ডিলেট করলে কিন্তু সমস্যা আপনাদের বাড়বে বই কমবে না তাই আমরা বারবার করে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের সচেতন করবার চেষ্টা করি যখনই কিছু শরীরে অ্যাবনর্মালিটিস কিছু একটা লক্ষ্য করবেন তখনই কিন্তু আপনারা চিকিৎসকের পরামর্শটা নেবেন আপনার দীর্ঘদিন ধরে পেটে ব্যথা হচ্ছে সেটা যে কারণে হচ্ছে তার জন্য আপনাকে চিকিৎসকের কাছে অবশ্যই যেতে হবে আমাদের সময় ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে ম্যাম আমাদের যদি একটু বলে দেন এই লাস্ট মিনিটে যে এই যে ধরুন আমরা পিরিয়ডসের কথা বলছি অনেকের আর্লি এজে পিরিয়ড স্টার্ট হয়ে যায় এবং অনেকের আর্লি এজে মেনোপজ হয়ে যায় তো আমাদের এক্স্যাক্ট কোনটা সঠিক এজ একটু ছোট করে শুনতে চাইবো এই যে বললাম 11 12 বছর থেকে পিউবারটাল এজ শুরু হয় ঠিক আছে 10 এর কমে হলে তাকে আমরা প্রিকশাস পিউবারটি বলি দ্যাট ইজ অ্যাবনরমাল আবার আপনার মেনোপজ যদি 40 এর আগে কারো হয়ে যায় তাকে প্রিনাচুরাল মেনোপজ বলা হয় অর্থাৎ 40 এর পর থেকে মেনোপজ এর টাইম যেটা ইউজুয়ালি ইন্ডিয়ান ফিমেল এর জন্য ধরুন 45 থেকে 50 এর মধ্যে আমাদের মেনোপজ হওয়ার কথা তো এবার যদি তার খুব আগে হয় তাহলে সে সমস্যা সেখানে কারণ তার যদি ধরুন আমার যেমন ইনফার্টিলিটি পেশেন্টদের মতো অনেকেই আগে আগে মেনোপজ হয়ে যায় বা এমন প্রেগন্যান্সি আসে না তাদের এবং এটা জানবেন যে মেনোপজ এর প্রায় 10 বছর আগে থাকতে আপনার এই কোয়ালিটি খারাপ হতে শুরু করে তো কারণ যদি 40 এর আগে মেনোপজ ধরুন 38 এ যদি কারো মেনোপজ হয় তাহলে 28 বছর যখন তার প্রাইম টাইম ফর প্রেগন্যান্সি তখন কিন্তু তার এক রিজার্ভ খারাপ হয়ে গেছে এক নাম্বার কমতে শুরু করেছে তো দ্যাট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট বাট ফর সাম রিজন এখন কিন্তু আমরা এই ধরনের অনেক پیشنট পাই যাদের 32 35 36 38 এরকম একটা বয়সে গিয়েও মাসিক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং মেনোপজ नमस्कार <laughs>